Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez con un nuevo vídeo sobre Yugoslavia, esta vez con la colaboración de mi amiga Camarada Mexica. Sin más dilación, disfrutar del vídeo. El problema nacional estaba solucionado hasta que ocurrió la revuelta croata. El conflicto comenzó por un tema lingüístico. El nuevo diccionario de la lengua serbo-croata, publicado en Belgrado, dejaba en segundo plano el alfabeto latino, es decir, el dialecto croata. Desde Zagreb fue visto como un ataque a la cultura croata y sumado al encarcelamiento del obispo de Zagreb, condenado por haber sido figura clave en el régimen de Pavelic, la iglesia católica lo nombró mártir, perseguido por su fe. Zagreb es publicado un nuevo diccionario de la lengua croata como lengua independiente, comenzando así una serie de protestas nacionalistas encabezadas por el mismo Partido Comunista Croata. El gobierno yugoslavo, temiendo que el conflicto escalara a semejanza del húngaro con una rebelión armada en Croacia, esto significaría un casus belli para la intervención soviética o de la OTAN. El gobierno envía la UTPA, que actuó brutalmente, miles de protestantes son detenidos y el dirigente comunista Franjo Tutman, futuro presidente de la Croacia Independiente, es condenado a muerte. Tito actuó y realizó una amnistía general. Muy bien, aquí concluimos el vídeo. Si os ha gustado y queréis seguir viendo vídeos sobre Yugoslavia, solo tenéis que suscribiros a mi canal. Muchas gracias a todos y adeu.